Unit 1 Distributed Computing le, next topic paakaparoon Design Issues and Challenges that is for Distributed Computing Design pundra ilhe enna enna issue varudhu enna enna challenge irukku Pure ana theory question prints book la paathe inna nareya subtopics irukko adu kulla nareya topics irukko then I have look, have look simplify it, have look, have look simplify it. So step by step paapo, friends. All point to semester le, le, some subtopic matto niyamo chite niyamo notes le, 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 more than enough. So inge matto design issue and challenges le. First main are three types of issue. One is system perspective le, le, issue. Then algorithmic challenges le, le. Apur, final, applications of distributed computing enga, enga use pondro. Then pudu -pudu challenges le, le, issue First system perspective in the path. So Naria subtopics are acronym or chinna or shortcut word Mari Vichirga. So system perspective chika, C scans PDF. So C stands for communication, S stands for synchronization, again C stands for consistency and replication, A stands for AP and transparency. Next slide. So the way na the Navo Chikang la Ungulgeda abbreviation Pucha the Kuda Navo Chikang Idan condition in So first one the communication. So distributed system na in a friends. Naraya Naraya systems are gumpat the system, no system, iron system, a blow an arta. So and the systems can adula or appropriate mechanism or cono. Or a system in India law or system USA and the render system basic or appropriate on a mechanism efficient agar. So other examples in a remote procedure called remote object invocation. Then message oriented transmission, stream oriented transmission, and there are different examples. So, in the book, we have a lot of key points. We have a lot of details in the book. Next one is synchronization. Synchronization is a task for multiple systems. We have a lot of things. And the processors or the processes are synchronization. So, that is the mechanism that is robust and efficient. So, example pati na mutual exclusion na OS le na padcha mo adeda. OS le ando within a system multiple processes kulla pato. Inyo ando multiple systems le rka multiple processes kina rola synchronization meno. Adi mari leader election algo adam. Leader election algo adam orat teve na na nariya system arke. Appa angge yara uttar lead ponno. So coordination ponno, ella vishemo ponno. So ando algo adam so efficient arko. Then ida tavar global state recording algo adam sirka physical clock so, the synchronization is so, the global state recording algorithm, physical clock slim synchronization. Kaana, then, consistency and replication. So, consistency and replication is what we do distributed computing. We do a Google web search. We do a Google search engine on one server in Mumbai. If we do a Google server, we do in a kind of Google work, a markuma irkal. Upon the end up on one, Uru Erthler Kara server, in no random on a replicate panirpa, Mumbai Lerka server, Singapore la replicate pani vachirpa. Replicate pandra the periodicana, friends, and a mukio in Nabrina, now replicate pante. Upon a Mumbai lay alone a theatre, World Cup schedule, up a India out of first match October eighth in Urdu. Is a Singapore server la theatre and bosom, India out of first match fifteenth in Urdu, other tapu. And then consistency and replication. Replication mukio in the candy mukio, performance candy mukio. Consistency na in na replicate pandanal kuda consistent a in a result kadakim. Next one the API and transparency. So API na in application program interface. API would a need in na illa kun technical programming wise illa theria. If a distributed computing in New York or Australia or Kato. For end user, I don't know if I use Google Cloud as a computer resource, I don't know if I use it as an in-depth. Then I use ease of use, I can easily access it. Then transparency is that in the system, different different forms of data are stored. But I don't know if I use it as an in-depth. So I can access it as an in-depth. Then I can access it as an in-depth. Then, this is the location transparency. So, location transparency is the data here and access to the data in the zone. Then, migration transparency is the data in the example of Singapore. I have to move to London. I have to move to London. I have to move to London. There are no major changes. That is the next point. Next, further up. 
நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன் நம்ம மேலே ஏ வரையும் பார்த்துருந்தோம் தென் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நேமிங் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராசஸஸ் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஆக்சஸ் எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் நேமிங்னா என்ன நம்ம நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்கில் அப்போ ஒரு நல்ல எஃபிஷியண்டான ஸ்கீம் இருக்கணும் எதுக்காக இருக்கணும் யூஸ் பண்ணுற ஐடென்டிஃபை நேம் பண்ண அட்ரஸ் நேம் பண்ண ப்ராசஸ் நேம் பண்ண என்னெல்லாம் என் சிஸ்டமில் இருக்கோ எல்லாம் நேம் பண்ண நல்ல எஃபிஷியண்டாக கிளியரான கிறிஸ்பான டிரான்ஸ்பரண்ட்டான நேமிங் மெக்கானிசம் இருக்கணும் தென் செக்யூரிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டி என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோன்னு வேறு வேறு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் வேறு வேறு ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் என்னோடய முக்கியமான பேங்க்கோட கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா மிஸ்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன நம்ம கிரிப்டோகிராஃபியில் படிக்கிற கான்செப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்னா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் உங்களால் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியணும் தென் அங்கே கிரிப்டோகிராஃபியில் படிக்கிற கீ மேனேஜ்மெண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன கீஸ் கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கோ அந்த கீ மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்புறம் கீ எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப ஒழுங்காக இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்கில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலபிலிட்டினா என்ன இப்போ கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் ஒரு நாளைக்கு பத்து பேர் பார்த்தாங்க அப்போ நல்லா இருக்காது இன்னொரு நாள் ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க அப்போ நல்லா இருக்காது எப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோடி பேர் சைமல்டேனியஸாக பார்க்குறாங்க அப்போ ஒர்க் ஆகணுமா ஒர்க் ஆகக்கூடாது கண்டிப்பாக அதே அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக ஒர்க் ஆகணும் அதான் ஸ்கேலபிலிட்டி எவ்வளோ லோடு வந்தாலும் அதை தாங்க முடியணும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸஸ் ப்ராசஸஸ்னா என்ன மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸில் மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸஸ் ஹேண்டில் பண்ணும் அதில் சப் த்ரெட்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ரெட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் எதாவது கோட் மைக்ரேஷன் என்ன கோட் மைக்ரேஷன் பண்ணும் இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸஸ் ஸ்டப் சப் டாபிக்கில் பார்ப்போம் தென் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஆக்சஸ் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்க்கு ஏன் போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று எஃபிஷியன்சி இன்னொன்று வந்து நிறைய வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா இருந்தால் என்னால் ஒரு சிங்கிள் சர்வரில் பண்ண முடியாது அப்போ நான் நிறைய டேட்டா யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டேட்டா எஃபிஷியண்டாக ஸ்டோர் பண்ணும் எஃபிஷியண்டாக ஆக்சஸ் பண்ணும் எஃபிஷியண்டாக என்னால் மூவ் பண்ண முடியணும் டேட்டா ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரையும் தென் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்னா என்ன நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் பண்ணால் கூட எனக்கு எங்கேயுமே ஃபெயிலியர் வந்தால் அந்த ஃபெயிலியர் எண்டி யூஸருக்கு இம்பாக்ட் ஆகக்கூடாது இப்போ ஃபேஸ்புக்கோட ஏதோ ஒரு சர்வர் டவுனாக இருக்குது அப்படின்னா அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷனில் எந்த வகையான இம்பாக்டும் வரக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை பொறுத்த வரையும் இப்போ பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரெசிலியண்ட்டாக இருக்கணும் ரெசிலியண்ட்னா என்னென்னா இட் ஷுட் பி ஃபுல் ப்ரூஃப் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட அதால் திரும்ப அதோட பழைய நிலைக்கு போக முடியணும் நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு காலேஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மூணு லட்ச ரூபா அனுப்புறீங்க அப்போ பேங்க்கில் போய் கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க சார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்கில் பண்ணோம் இந்த பணம் எங்கேயோ காணா போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்க ஸோ ப்ராசஸ் வந்து ரெசிலியண்ட்டாக இருக்கணும் தென் ரிலேபிள் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் தென் செக் பாயிண்டிங் ரிக்கவரி இருக்கணும் செக் பாயிண்டிங்னா என்னென்னா நம்ம ஜென்ரலி டிபிஎம்எஸ்ல பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மல்டிப்பிள் விஷயங்கள் அந்த டேட்டா பேஸில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஃபெயில் ஆகுது இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸில் அஞ்சு டாஸ்க் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலாவது டாஸ்க்கில் ஃபெயில் ஆகுது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மூணாவது பாயிண்டில் மூணாவது டாஸ்க் அப்போ ஒரு செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருவேன் தட் இஸ் குறிப்பிட்ட இன்ட்ரவல் ஆஃப் டைமில் ஒரு செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுனால பெனிஃபிட் என்னென்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் எனக்கு ஃபெயில் ஆகுதுன்னா அதுக்கு இம்மிடியேட்டாக பின்னாடி என்ன செக் பாயிண்ட் இருக்கோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்னால் சிஸ்டமை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட பெனிஃபிட் என்ன என்ன தான் இந்த ஃபோர்த் அது ஃபெயில் ஆனால் கூட என் சிஸ்டம் வந்து தேர்ட் ஸ்டேட் தேர்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் முடிக்கும் போது என்ன ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்னால் போக முடியும் இது ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் பொறுத்த வரையும் தென் ஃபர்தராக செகண்ட் டைப் ஆஃப் சேலஞ்ச் வந்து அல்கோரத்மிக் சேலஞ்சஸ் நீ வந்து கிரப்ட் எம்ஜிஆர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்ஜிஆருக்கு பதிலாக ஆக்சுவலி எம்ஜிடபிள்யூ ஸோ ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மைண்டில் இருக்கும் ஸோ சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன்
அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தென் ரெப்ளிகேஷன் கன்சிஸ்டன்சி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் ரெப்ளிகேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பண்ணும் தென் கன்சிஸ்டன்சி என்ன அக்ராஸ் ரெப்ளிகேஷன் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் தென் எக்ஸிக்யூஷன் மாடல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் என்னென்ன மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இன்டர்லீவிங் மாடல் ஒன்று பார்ஷியல் ஆர்டர் மாடல் ஒன்று ஜென்ரலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை தவிர அடிஷ்னலாக இன்புட் அவுட் புட் ஆட்டோமேட்டா மாடல் தென் டெம்பரல் டெம்போரல் லாஜிக் ஆஃப் ஆக்ஷன் மாடல் இது ரெண்டுமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் ப்ரோக்ராம் டிசைன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் டூல்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்க்கு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் எழுத அந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ண எனக்கு நல்ல எஃபிஷியண்ட்டான ஸ்கீம் இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வேல வி டிசைன் அண்ட் வெரிஃபை கரெக்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இது நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்கும் இட் கேன் ரெடியூஸ் த ஓவர் ஹெட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டிசைன் டீபகிங் அண்ட் இன்ஜினியரிங் தட் இஸ் ஏரர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு குறைச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எஃபிஷியண்ட்டான ப்ரோக்ராம் டிசைன் டூல்ஸ் டிசைன் பண்ணுறதே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே ஒரு சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க் நெக்ஸ்ட் மீது என்ன இருக்குது டிஎம்ஜிடபிள்யூ ஸோ டிஎம்ஜிடபிள்யூனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டைம் அண்ட் குளோபல் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ராசஸஸ் எல்லாம் அக்ராஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் தள்ளி தள்ளி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் அண்ட் குளோபல் ஸ்டேட் இங்கே நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா என் ப்ராசஸஸ் ஆர் ப்ராசஸர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸில் இருக்குது அப்போ அந்த ப்ராசஸஸ்க்கு நடுவில் நான் வந்து டைமை வந்து நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அக்யூரேட்டான ஃபிசிக்கல் டைம் வந்து எல்லா சிஸ்டம் ஒரு எல்லா ப்ராசஸஸ்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க் ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் டைம் இன்னொன்று வந்து அதோடய இன்னொரு வேரியன்ட் லாஜிக்கல் டைம் ஸோ லாஜிக்கல் டைம் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் ஃபிசிக்கல் டைம் கிடையாது அது வந்து ஒரு ரிலேட்டிவான டைம் ரொம்ப இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி லெவரன்ஸ் சப் டாபிக் என்ன அதுக்குள்ளே என்ன பாயிண்ட்டுங்கிற விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப இன்டெப்த் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்விங் த குளோபல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆல்சோ இன்வால்ஸ் த டைம் டைமென்ஷன் என் ஓவரால் சிஸ்டமோட ஸ்டேட் நான் என்னென்னு பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் அதுக்கும் எனக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் தென் மானிட்ரிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரெடிகேட்ஸ் ஸோ நமக்கு என்னெல்லாம் ஈவெண்ட் நடக்குது என் ஓவரால் சிஸ்டமில் அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான அல்கோத்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தென் இங்கே ஈவெண்ட் ஸ்ட்ரீமிங்னு ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஈவெண்ட் ஸ்ட்ரீமிங்னா என்னென்னா எனக்கு என்னெல்லாம் ஈவெண்ட் நடக்குதோ மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ்க்குள்ளே என்னெல்லாம் ஈவெண்ட் நடக்குதோ அதை மொத்தமாக நான் கலெக்டிவாக அனலைஸ் பண்ணி அதில் எதாவது எரர் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் செக் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஃப் அல்கோத்தம்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரவுட்டிங் அல்கோத்தம்ஸ் ஸோ ஜென்ரலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கிராஃப் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் படித்த கிராஃப் மாதிரி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நார்மலாக நம்ம கிராஃப் படித்த நார்மல் பர்பஸ்க்கு படிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டேஷனில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்கில் பார்க்கும்போது இந்த கிராஃப் அல் கோத்தம்னா நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ தட் மை கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி குட் தென் டேட்டா நம்ம பாஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கணும் தென் நான் எதாவது சர்ச் பண்ணுறேன்னா அதுவும் ஈஸியாக இருக்கணும் ஸோ கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்கணும் டேட்டா பாசேஜ் ஆர் டேட்டா மூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கணும் தென் நான் எதாவது சர்ச் பண்ணுறேன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக அல்கோத்தம் டிசைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தென் வேர்ல்டு வைட் வெப் டிசைன் இதுக்கு கூகுள் மண்ணெலாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒன்று சர்ச் பண்ணுறீங்க ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அரை மணி நேரம் கழிச்சோ இது கிடச்சா ஓகேவா இல்லை ஸோ என்னோடய ஓவரால் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து மினிமலாக இருக்கணும் தென் ஆப்ஜெக்டுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் சர்ச் பண்ணும்போதே எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ரிலவெண்ட்டாக மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது வந்து இதில் தென் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சப் டாப்பிக்குள்ளே சப் டாப்பிக் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்க் மெக்கானிசம் ஸோ சிங்க் மெக்கானிசம்க்கு நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம்னா ஃபிசிக்கல் கிளாக் சிங்க்ரனைசேஷன் ஸோ என்கிட்ட இருக்க ஃபிசிக்கல் கிளாக் எல்லாம் நம்ம சிங்க்ரனைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் சேலஞ்ச் தென் லீடர் எலெக்ஷன் லீடர் எலெக்ஷன்னா ந
and gotham's.